ദൈവ തിരുനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരന്മാർക്കും സഹോദരിമാർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കർത്തനാമത്തിൽ എൻ്റെ വിനീതമായി നമസ്കാരം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിച്ചു കേൾക്കാം ആ പുരുഷൻ അവളെ ഉറ്റുനോക്കി യഹോവ തൻ്റെ യാത്രയെ സഫലമാക്കിയോ ഇല്ലയോ എന്നറിയേണ്ടതിന് മിണ്ടാതിരുന്നു ഒട്ടകങ്ങൾ കുടിച്ചു തീർന്നപ്പോൾ അവൻ അരശേക്കയിൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു പൊന്മൂക്കുത്തിയും അവളുടെ കൈക്കിടുവാൻ പത്ത് ശേക്കയിൽ തൂക്കമുള്ള രണ്ട് പൊന്മുളയും എടുത്ത് അവളോട് നീ ആരുടെ മകൾ പറക നിന്റെ അപ്പന്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് രാപാർപ്പാൻ സ്ഥലമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഏലിയാസർ അബ്രഹാമിന്റെ ഏകജാതനായ ഇസ്ഹാക്കിന് ഒരു മണവാട്ടിയെ തേടി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് മൈലുകൾ മൈലുകൾ ദൂരെ ഹാരാനിൽ ചെന്ന് എലിയാ സാർ ഒരു കിണറ്റിൻകരയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ലാബാൻ്റെ സഹോദരിയായി റിബേക്ക ബിധുവേലിൻ്റെ മകളായി റിബേക്ക വെള്ളം കോരുവാനായി വരുന്നത് എലിയാ സാർ റിബേക്കയെ ഉറ്റു നോക്കി എൻ്റെ യാത്ര ദൈവം സഫലമാക്കിയോ എന്ന് ഏലിയാ സാർ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എലിയാ സാർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു എലിയാ സാർ ഹൃദയം ദൈവസനത്തിൽ പകരുകയായിരുന്നു നാം വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആ പുരുഷൻ അവളെ ഉറ്റുനോക്കി യഹോവ തൻ്റെ യാത്രയെ സഫലമാക്കിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയേണ്ടതിന് മിണ്ടാതിരുന്നു മിണ്ടാതിരുന്ന് മൗനമായി നിന്ന് എലിയാ സാർ റിബേക്കയെ ഉറ്റുനോക്കി 
മൗനമായി നിൽക്കുമ്പോൾ എലിയ സാറിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഹൃദയ പകർച്ച നടക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഗൈഡൻസ് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് റിബേക്കായെ നോക്കി ഉറ്റു നോക്കിക്കൊണ്ട് ഏരിയ സാർ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ഈ പെൺകുട്ടി ആയിരിക്കുമോ അബ്രഹാമിൻ്റെ മകനായ ഇസ്ഹാഖിൻ്റെ മണവാട്ടിയായി ദൈവം കരുതിയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള യാത്ര ദൈവം സഫലമാക്കിയോ എന്ന് ഏരിയ സാർ ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവവൈതലിന് ദൈവം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി തരും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ചിന്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള വഴി ഏത് എന്നറിയുന്നതിന് കാണിച്ച് ആഗ്രഹത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ദൈവദാസന് ദൈവം തൻ്റെ വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം നിറവേറ്റി കൊടുക്കും അബ്രഹാം ദൈവം വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച ദൈവദാസനാണ് അബ്രഹാമിന് മുന ഇസ്ഹാക്ക് വാഗ്ദത്ത സന്തതിയാണ് ഇസ്ഹാക്കിൽ കൂടെ അബ്രഹാമിൻ്റെ വംശ പരമ്പരയെ വളർത്തുക ഉയർത്തുക വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവീക പദ്ധതിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ ഒരു കണ്ണിയാകാൻ ഇസ്ഹാക്കിൻ്റെ ഭാര്യ ഉതകണം അതിന് പറ്റിയ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണോ ഇവൾ എന്ന് ഏലിയാ സാർ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒട്ടേറെ ആത്മീയ പാഠങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം അന്വേഷിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം എന്ത് എന്നറിയാൻ നാം കാണിച്ചാൽ ദൈവം തൻ്റെ ഹിതം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയും തൻ്റെ ആഗ്രഹം നമ്മിൽ കൂടി നിവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവം നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന പറഞ്ഞു തരും ഞാൻ നിൻ്റെ മേൽ ദൃഷ്ടി വെച്ച് നിനക്ക് ആലോചന പറഞ്ഞു തരും ഞാൻ എൻ്റെ വഴി നിനക്ക് കാണിച്ചു തരും എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് പിൽക്കാലത്ത് ദാവീത് പാടുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിൻ്റെ മേൽ ദൃഷ്ടി വെച്ച് നിനക്ക് ആലോചന പറഞ്ഞു തരും ദാവീദിന് ശേഷം യശിയ പ്രവാചകൻ പറയുന്നുണ്ട് നീ വലത്തോട്ടോ ഇടത്തോട്ടോ തിരിയുന്നു എങ്കിൽ വഴി ഇതാകുന്നു ഇതിൽ നടന്നുകൊള്ളിയനെന്ന് ഒരു വാക്ക് പിറയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമെന്ന് യശിയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കാണുന്നത് നീ വലത്തോട്ടോ ഇടത്തോട്ടോ തിരിയുമ്പോൾ വഴി ഇതാകുന്നു ഇതിൽ നടന്നു കൊഴിയനെന്ന് ഒരു വാക്ക് പിറയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമെന്ന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന മാനിക്കുന്നവനാണ് നിത്യനായ ദൈവം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു തരുന്നവനാണ് ദൈവം തൻ്റെ ഹിതം നമ്മെ അറിയിക്കുന്നവനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ നമ്മെ നയിക്കാൻ ദൈവം ബന്ധപ്പെടുകയാണ് ഏലിയാ സാർ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ഉറ്റു നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നു ഞാൻ ഒരു സംഭവം വായിച്ചു അങ്ങ് സ്കോട്ട്ലൻഡിലാണ് സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന സംഭവമാണ് ഒരു കർഷകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ കർഷകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഫ്ലെമിങ് എന്നാണ് ഈ ഫ്ലെമിങ് അദ്ദേഹത്തിന് കൃഷി ഭൂമിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃഷിഭൂമിയിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹം ചെന്ന് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ വലിയ മൂടൽ മഞ്ഞുണ്ടായി ഭയങ്കരമായ കറുത്തിരണ്ട മൂടൽ മഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ജോലി നിർത്തി വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് റോഡിലാകെ നടക്കാൻ വയ്യാതെ മൂടൽ മഞ്ഞ് ആ മൂടൽ മഞ്ഞിൽ ഒരു കുട്ടി വഴി ഏതെന്നറിയാതെ അമ്പരം നിൽക്കുകയാണ് ഏതിനാണ് പോകേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത് എന്ന് അറിവില്ലാതെ കുട്ടി വിഷമിച്ച് പരിഭ്രമിച്ച് ഭയപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഫ്ലെമിങ് ഈ കർഷകൻ ഈ കുട്ടിയെ കൈക്ക് പിടിച്ചു ആ കുട്ടിയെ ആ ഭയങ്കരമായ മൂടൽ മഞ്ഞിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് നല്ല വെളിച്ചമുള്ള പ്രയാസമില്ലാത്ത വഴിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ആക്കി ആ കുട്ടിയെ കൂടെ നടത്തി ആ കുട്ടിയുടെ വീട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ആക്കി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ആക്കിയപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ അപ്പൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൻ പിറ്റേ ദിവസം ഈ ഫ്ലെമിങ്ങിൻ്റെ വീട് അന്വേഷിച്ച് വന്നു ഫ്ലെമിങ്ങിൻ്റെ ഈ കർഷകൻ്റെ വീട് അന്വേഷിച്ച് വന്നു അപ്പൻ ഈ കർഷകനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളാണ് ഇന്നലെ എൻ്റെ മകനെ രക്ഷിച്ചത് 
അവൻ മുടൽ മഞ്ഞൽ പെട്ട് വഴിതെറ്റി അവൻ വിഷമിച്ചു പോയേനെ അവൻ വലിയ പ്രയാസത്തിലായി പോയേനെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ മകനെ രക്ഷിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സമ്മാനം തരാൻ വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ കർഷകനായ ആ ഫ്ലമിംഗ് പറഞ്ഞു വേണ്ട എനിക്കൊന്നും തരണ്ട അതിന് പ്രതിഫലം ഒന്നും തരണ്ട നിങ്ങൾ വന്നൊരു സന്തോഷം ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ കർഷകൻ്റെ വീടിൻ്റെ വാതുക്കൽ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി വന്നു നിന്നു ഏതാണ്ട് തലേ ദിവസം മൂടൽ മഞ്ഞിൽ പെട്ട ഈ ധനാഠ്യനായ മനുഷ്യൻ്റെ മകൻ്റെ പ്രായമുള്ളൊരു കുട്ടി ഈ കുട്ടി എവിടെ വന്ന് നിന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വേണ്ട എൻ്റെ സമ്മാനമൊന്നും മേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കട്ടെ ഇവനെ പഠിപ്പിച്ച് ഞാൻ വലിയവനാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പനെപ്പോലെ അത്രയും വലിയവനായില്ലെങ്കിലും അപ്പൻ്റെ പകുതിയെങ്കിലും വലിയവനായി തീർന്നാൽ നല്ലതാണല്ലോ ഈ കർഷകൻ്റെ പകുതിയെങ്കിലും നല്ലവനായി മോൻ തീർന്നാൽ നല്ലതാണല്ലോ എന്ന ഈ ധനാഠ്യനായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്ന സന്തോഷമാണ് ഈ പഠിപ്പിക്കാൻ വലിയ മാർഗമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കർഷകനായ അപ്പൻ ഫ്ലമിംഗ് ഈ കുട്ടി പഠിച്ചു കുട്ടിയുടെ പേര് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലമിംഗ് എന്നാണ് ഈ കുട്ടി പഠിച്ചു നല്ലപോലെ പഠിച്ചു പഠിച്ച് പഠിച്ച് മിടുക്കനായി അവൻ്റെ പഠിത്തിൻ്റെ ചിലവെല്ലാം നടത്തിയത് ആ ധനാഠ്യനായ മനുഷ്യനാണ് പഠിച്ചു മെഡിക്കൽ കോളേജ് പഠിച്ചു വൈദ്യശാസ്ത്രം പഠിച്ചു വളരെ വളരെ പഠിച്ചുയർന്നു വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായി മാറി ഈ അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലമിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പെൻസിലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ലോകത്തിൽ ലക്ഷോപലക്ഷം ആളുകൾക്ക് പെൻസിലിൻ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഇന്ന് വിശ്വപ്രസിദ്ധമാണ് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലമിംഗ് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതേ പ്രായമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ന്യൂമോണിയെ ബാധിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അത്യാസന്ന രോഗമാണ് മരണകരമായ രോഗമായി ആശയ്ക്ക് വകയില്ലാത്തത് പോലെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലമിംഗ് ആ രോഗിക്ക് കുത്തിവെച്ചു പെൻസിലിൻ ചികിത്സ ചെയ്തു പെൻസിലിൻ കുത്തിവെച്ചു ഫലമോ ആ രോഗി രക്ഷപ്പെട്ടു ആ രോഗിയുടെ പേര് വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചർച്ചിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം കാണും ലോകമഹായുദ്ധക്കാലത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഏറ്റവും സമർത്ഥമായി നേതൃത്വം നൽകിയ വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ സുപ്രസിദ്ധനായ ഒരു രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞനാണ് വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്നതിന് മുഖാന്തരമായത് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലമിംഗിൻ്റെ പെനിസിലിൻ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് നോക്കൂ ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണ് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലമിംഗിൻ്റെ അപ്പൻ ചെയ്തത് ഒരു ചെറിയ ഉപകാരം വഴിതെറ്റിപ്പോയ ഒരു കുട്ടിയെ മൂടൽ മഞ്ഞിൽ പെട്ടുപോയ കുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചു അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ സംഭവ ബഹുലമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ പലതരം വഴിത്തിരിവുകൾ എല്ലാം എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി തീർന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പലതും നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ അത്ര വലിയ കാര്യങ്ങളായി തോന്നുകയില്ല പക്ഷേ നാം ചെറിയുന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യം നിസ്സാരമായൊരു കാര്യം വളരെ ദൂരവ്യാപകമായ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരു ചെറിയ സഹായം ഒരു മധുര വാക്ക് ഒരു നല്ല പെരുമാറ്റം ഒരു വിനീതമായ സംസാരം ഒരു എളിമയുറ്റ സംഭാഷണം അത് ചിലരെയെല്ലാം രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുഖാന്തരമായി എന്ന് വരാം ഒരു ചെറിയ അല്പസഹായം അത് വലിയ ഉയർന്ന തലങ്ങളിലുള്ളതായ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കാരണമായി തീർന്നുവെന്ന് വരാം ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം റിബേക്കയുടെ അടുക്കൽ ഏലിയാ സാർ വന്ന് ഏലിയാ സാർ ഉറ്റു നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നു അപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി ആയിരിക്കുമോ എൻ്റെ യജമാനായ അബ്രഹാമിന് അവന ഇസാഖിന് വേണ്ടി ദൈവം കരുതിയിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഏലിയാ സാർ അവളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അവളോട് പറയുകയാണ് നിൻ്റെ പാത്രത്തിലെ വെള്ളം കുറെ എനിക്ക് കുടിപ്പാൻ തരയണം പതിനേഴാം വാക്യം ദാസൻ വേഗത്തിൽ അവളെ എതിരേറ്റു ചെന്നു നിന്റെ പാത്രത്തിലെ വെള്ളം കുറെ എനിക്ക് കുടിപ്പാൻ തരയണമെന്ന് പറഞ്ഞു നിന്റെ പാത്രത്തിലെ വെള്ളം കുറെ എനിക്ക് കുടിപ്പാൻ തരയണം എന്ന് പറഞ്ഞു യജമാനെ കുടിക്കുക എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു യജമാനെ കുടിക്കുക എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു വേഗം പാത്രം കയ്യിൽ ഇറക്കി അവന് കുടിപ്പാൻ കൊടുത്തു വേഗം ആ നിറഞ്ഞ പാത്രം കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവന് എലിയാ സാറിന് കുടിപ്പാൻ കൊടുത്തു എലിയാ സാർ ദൂരയാത്ര ചെയ്ത് വരികയാണ് എലിയാ സാറിൻ്റെ കൂടെ പത്ത് ഒട്ടകങ്ങളുണ്ട് നാം അത് വായിക്കുന്നുണ്ട് പത്താം വാക്യത്തിൽ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം പത്താം വാക്യത
ആ ദാസൻ തൻ്റെ യജമാൻ്റെ ഒട്ടകങ്ങളിൽ പത്ത് ഒട്ടകങ്ങളെയും യജമാനുള്ള വിവിധമായ വിശേഷ വസ്തുക്കളെയും കൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടു എന്നാണ് നാം വായിക്കുന്നത് പത്ത് ഒട്ടകങ്ങൾ കൂടെയുണ്ട് ഈ ഒട്ടകങ്ങളെയെല്ലാം നിർത്തിയിട്ടാണ് ഈ ദാസൻ റിബേക്കുടെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്ന് എനിക്ക് ഇറ്റ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചത് അവൾ പാത്രം കയ്യിലിറക്കി അവന് കുടിപ്പാൻ കൊടുത്തു അവന് കുടിപ്പാൻ കൊടുത്ത ശേഷം അവൾ പറയുകയാണ് നിൻ്റെ ഒട്ടകങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഓളം ഞാൻ കോരി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ നോക്കിയപ്പോൾ മരുഭൂമിയിൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്ത് വലഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ച് തളർന്ന് വിവശമായി നിൽക്കുന്ന പത്ത് ഒട്ടകങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒട്ടകങ്ങൾ നിരന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഏലിയാസ്താർ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കണ്ട് കൊതിവുണ്ട് ഒട്ടകങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ വേണ്ടുവോളം കുടിപ്പാൻ തരാം ഓര ആ ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കുടിപ്പാൻ കൊടുക്കാം അത്ര ചെറിയ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊട്ടകം ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കും ഞാൻ വേദവ്യാഖ്യാന പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചപ്പോൾ കണ്ടതാണ് തൊണ്ണൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കും ഒരൊട്ടകം പത്തൊട്ടകമുണ്ട് തൊള്ളായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം അവിടെ ആ മെസപ്പോട്ടോമിയയിലെ കിണറുകളിൽ പടി പടിയായിട്ടിങ്ങനെ പടിക്കെട്ടുകളുണ്ട് കിണറുകളിലേക്ക് പടിക്കെട്ട് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് വേണം വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ട് വരാൻ വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ട് വന്ന് ധൃതഗതിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കണം ഒരു പാത്രത്തിൽ കോരുന്ന പാത്രത്തിൽ ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും റിബേക്ക കോരിയ പാത്രത്തിൽ കോരിക്കൊണ്ടു വന്ന പാത്രത്തിൽ ആ കുടത്തിൽ ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അൻപത് പ്രാവശ്യം വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ട് ഓടിയോടി കയറി വരണം അത്രയും ബന്ധപ്പെട്ട പണിയാണ് ഇവൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവൾ പറയുകയാണ് നിൻ്റെ ഒട്ടകങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഓളം ഞാൻ കോരിക്കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത വാക്യം വായിക്കാം ഇരുപതാം വാക്യം പാത്രത്തിലെ വെള്ളം വേഗം തൊട്ടിയിൽ ഒഴിച്ചു പിന്നെയും കോരിക്കൊണ്ടു വരുവാൻ കിണറ്റിലേക്ക് ഓടിയിറങ്ങി അവൻ്റെ ഒട്ടകങ്ങൾക്കും എല്ലാം കോരിക്കൊടുത്തു അവൾ ധൃതഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഓടി ഇറങ്ങുകയാണ് ഏതാണ്ട് അൻപത് പ്രാവശ്യം അവൾ ഇങ്ങനെ ഓടി ഓടി ഇറങ്ങി അൻപത് പ്രാവശ്യം ഈ വലിയ ഭാരമേറിയ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം നിറച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഒട്ടകങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് എന്ത് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ജോലിയാണ് അവൾ ചെയ്തത് എന്ത് ബന്ധപ്പാടാണ് എന്ത് കഷ്ടപ്പാടാണ് എന്തിനാണ് ചെയ്തത് ഒരു പരിചയമില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ഇബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിഥി സൽക്കാരം മറക്കരുത് എന്ന് അതിനാൽ ചിലർ അറിയാതെ ദൈവദൂതന്മാരെ സൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിഥി സൽക്കാരം മറക്കരുത് അതിനാൽ ചിലർ അറിയാതെ ദൈവദൂതന്മാരെ സൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അബ്രഹാമിൻ്റെ കൂടാരവാദത്തിൽ അതിഥികൾ വന്നപ്പോൾ അവരെ അബ്രഹാം സൽക്കരിച്ചു അറിയാ ദൈവദൂതന്മാരെ സൽക്കരിച്ചുവല്ലോ എന്ന് ഇബ്രാഹിം ലഹന കർത്താവ് പറയത്തക്കവണ്ണം അറിയാതെ വൻകാര്യം ചെയ്യുകയാണ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ വരുന്നവരെ ആദരിക്കുകയാണ് തൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാവും സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുള്ള കോസ്റ്റ് അതിനുള്ള ചെലവ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുള്ള ബന്ധപ്പാട് അനുഭവിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നാം എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ നമ്മൾ തന്നെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ നാം നമ്മുടെ സ്വയത്ത് മറന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കുവാനും അവർക്ക് ഒത്താശ കൊടുക്കുവാനും അവർക്ക് സഹായഹസ്തം നീട്ടുവാനും നമ്മെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ അതിന് പ്രതിഫലമുണ്ട് ഈ ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണിലേക്ക് ഓടി ഇറങ്ങി ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇത്രയേറെ പതിനെട്ട് ലിറ്റർ വെള്ളവും ചുമന്നുകൊണ്ട് ഓടി വന്ന് ഒട്ടകത്തിന് കൊടുത്ത് പിന്നെയും ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് പിന്നെയും കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും കയറുക ഇറങ്ങുകയും ചെയ്ത് അൻപത് പ്രാവശ്യത്തോളം കുറഞ്ഞത് അൻപത് പ്രാവശ്യത്തോളം ഇങ്ങനെ കിണറ്റിൽ ഓടി ഇറങ്ങി കയറി വന്ന് ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ വലിയ ഭാരിച്ച വേല ചെയ്തപ്പോൾ ഒരിക്കലും റിബേക്ക ഓർത്തില്ല ഞാൻ ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിൻ്റെ കുലകൂടസ്ഥമായ തറവാടിൻ്റെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ മഹിമയിലേക്ക് വരാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് അവൾ അറിഞ്ഞില്ല ഇത്രയും ഉയർന്നൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ആകമാനം മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അവൾ അറിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ചെയ്തത് ജീവിതത്തിൻ്റെ വിധി നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യം ഭാവി ഭാഗധേയത്തെ മുഴുവനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നൊരു വലിയ കാര്യം എക്കാലത്തേക്കും പോര
സ്നേഹിതരെ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ വളരെ പ്രായോഗികമായി നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഒരു വാക്ക് ഒരു ചെറിയ പ്രവൃത്തി ഒരു കരുണയുള്ള നോട്ടം ഒരു സ്നേഹമുള്ള പെരുമാറ്റം ഒരാർദ്രതയുള്ള സമീപനം ഒരു വിനീതമായ സംഭാഷണം അതിൽ കൂടി സാധിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയുന്നില്ല ഓർക്കുക സഹോദരങ്ങളെ അത് നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ തുടങ്ങണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ തുടങ്ങണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ തുടങ്ങണം നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ നമ്മുടെ സഭയിൽ നമ്മുടെ മതത്തിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ രംഗങ്ങളുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം നമ്മിൽ നിന്ന് നന്മകൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരാൻ സാധിക്കണം അത് റിസ്ക് എടുക്കുന്ന നന്മകളാകട്ടെ അത് കോസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന നന്മകളാകട്ടെ അത് ചിലവേറിയ നന്മകളാകട്ടെ കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് ബദ്ധപ്പാടുണ്ട് ചിലതെല്ലാം ത്യജിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചില സൗകര്യങ്ങൾ ത്യജിക്കേണ്ടി വരും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നാം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലതെല്ലാം വിട്ടുമാറേണ്ടി വരും പക്ഷേ അതിൽ കൂടി സാധിക്കാൻ പോകുന്നത് വൻകാര്യങ്ങളാണ് ചെറുവിരലനക്കുക സാധിക്കുന്നിടത്തോളം സഹായം ചെയ്യുക ഉപകാരം ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയാസത്തിൽ സഹകരിക്കാൻ സാധിക്കുക മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനയിൽ പങ്കുചേർന്ന് വേദനിക്കാൻ സാധിക്കുക ഇംഗ്ലീഷിലൊരു ശൈലിയുണ്ട് ടു പെയിൻ വിത്ത് ദ പെയിൻ ഓഫ് ദ പെയിൻറ്റ് ടു പെയിൻ വിത്ത് ദ പെയിൻ ഓഫ് ദ പെയിൻറ്റ് വേദനിക്കുന്നവരുടെ വേദനയിൽ പങ്കുചേർന്ന് വേദനിക്കാൻ സാധിക്കുക അതത്ര ചെറിയ കാര്യമല്ല ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഔന്നത്യങ്ങളിലേക്ക് കയറി പോകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മകൾ സ്വാംശീകരിക്കണം നന്മകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുവാൻ നാം വിട്ടുകൊടുക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കൂ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ നന്മകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മിൽ കൂടി ലഭിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്നൊരു ജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ നന്മകളുടെ മൂർത്തി മത്ഭാവമായി കുരിശിന്മേൽ ക്രിസ്തുവിനെ നാം കാണുകയാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ മകുടം ചൂടി യേശു കുരിശിന്മേൽ കിടക്കുകയാണ് ലോകം കാണുമ്പോൾ യേശു മുൾമുടിയേറ്റ് കിടക്കുന്നു ലോകം കാണുമ്പോൾ യേശു ചോര ചിന്തി കിടക്കുന്നു ലോകം കാണുമ്പോൾ കുരിശൊരു പരാജയമാണ് ലോകം നോക്കുമ്പോൾ കുരിശ് ഒരു വലിയ മണ്ടത്തരമാണ് ലോകം നോക്കുമ്പോൾ കുരിശ് ഒരു മഹാഭോഷത്വമാണ് എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ഭോഷത്വം ഉണ്ടല്ലോ അത് അനേകായിരങ്ങൾക്കല്ല പതിനായിരങ്ങൾക്കല്ല ലക്ഷങ്ങൾക്കല്ല കോടാനുകോടികൾക്ക് നിത്യസ്വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശം നേടിത്തരികയാണ് തൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷം അവൻ ഓർത്തു അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂസിനെ സഹിക്കുകയും ദൈവ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ച് മടുക്കാതിരിപ്പാൻ പാവികളാൽ തനിക്ക് നേരിട്ട ഇങ്ങനെയുള്ള വിരോധം സഹിച്ചവനെ ധ്യാനിച്ചു കൊഴുവീൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവ് വിരോധം സഹിച്ചു കർത്താവ് ചങ്കിൽ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തി തിരുവിലാവ് തുറക്കപ്പെട്ടു കർത്താവ് തിരുരക്തം വാർന്നൊഴുക്കിക്കൊണ്ട് കുരിശിമ്മേൽ കിടന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് ആക്ഷേപ പാത്രമായി കുരിശിമ്മേൽ കിടന്നു കടന്നു പോകുന്നവരെല്ലാം തലകുലുക്കി നിന്ദിക്കുന്നു സകലരും പരിഹസിക്കുന്നു സകലരും ആക്ഷേപിക്കുന്നു സകലരും വെറുക്കുന്നു ഒരു നല്ല വാക്ക് പറയാൻ ആരുമില്ല ഞാൻ പകച്ചു നോക്കിയെങ്കിലും സഹായിപ്പാൻ ആരെയും കണ്ടില്ല എന്ന് കർത്താവ് പറയുമാർ കർത്താവ് ചുറ്റുപാടും അമ്പരപ്പോട് നോക്കിയിട്ട് സഹതവിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലും കാണാതെ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പരവശതയോട് നോക്കിയ സമയം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ സമയത്തുണ്ട് മുകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ദൈവിക സാന്നിധ്യവും കാണുന്നില്ല പിതാവായ ദൈവത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന അതുപോലും കാണുന്നില്ല കാർമേഘം വന്ന് മൂടിയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യജാതിയുടെ പാപത്തിൻ്റെ കാർമേഘം ഇരുണ്ട് മൂടിയിരിക്കുന്നു കർത്താവ് മുകളിലേക്ക് നോക്കി പിതാവിനെയും കാണാതായി കർത്താവ് പറയുന്നു എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്ത് എല്ലാവരും കൈവിട്ടു ശിഷ്യന്മാർ കൈവിട്ടു ഏറ്റവും കൂടെ സ്നേഹത്തോടെ നിർത്തിയ പത്രോസ് തള്ളിപ്പറഞ്ഞു പ്രിയ ശിഷ്യനായി കൂടെ കൊണ്ടു നടന്ന് സ്നേഹിച്ച് മാറിൽ ചാരിയ ശിഷ്യൻ അവൻ മാത്രമുണ്ട് താഴെ കുരിശൻ്റെ ചവിട്ടിൽ പണപ്പെട്ടി ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന യൂത തോറ്റിക്കൊടുത്തു എല്ലാവരും എല്ലാവരും ചെതറി ഓടി ആരുമില്ലല്ലോ പിതാവേ നീയും പോയോ എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്ത് എൻ്റെ സ്നേഹിതരെ അവിടെയാണ് നന്മ അവിടെയാണ് സ്നേഹം അവിടെയാണ് ത്യാഗം അതാണ് കുരിശിൻ്റെ അർത്ഥം 
ആ കുരിശിൽ നിന്ന് അടുത്ത് തന്ന രക്ഷ ഇന്ന് നിങ്ങളെ തഴുകട്ടെ ആ രക്ഷ നിങ്ങളെ സമീപിക്കട്ടെ ആ സ്നേഹം നിങ്ങളെ തലോടട്ടെ ആ സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീര് തുടയ്ക്കട്ടെ ആ സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ ബാധകൾ അകറ്റട്ടെ ആ ക്രൂസിലെ സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം മാറ്റട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കേടുകൾ മാറ്റിത്തരട്ടെ നിങ്ങളുടെ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിച്ചു തരട്ടെ നിങ്ങളുടെ ദുസ്വഭാവങ്ങൾ മാറ്റിത്തരട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ശാന്തി പകർന്നു വരട്ടെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് സന്തോഷം അണമുറിയാതെ ഒഴുകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും സന്തോഷവും കൈവരട്ടെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതം ഭദ്രമായി തീരട്ടെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ തലമുറ തലമുറയായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ മക്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വകയായി തീരട്ടെ മക്കൾ ദൈവത്തിന്റെ വേലക്കാരായി മാറട്ടെ സത്യ ആരാധന തുടങ്ങട്ടെ ദൈവസ്തുതി മുഴങ്ങട്ടെ സ്വർഗീയ ആരാധന നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ മുഴങ്ങട്ടെ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണയുള്ള കർത്താവേ ഈ മനോഹരമായ സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ജീവന്റെ തിരുമൊഴികൾക്കായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു എന്റെ നാഥ നന്മ ചെയ്യുക ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ക്രൂസിലെ സ്നേഹത്തിനായി സ്തോത്രം എന്റെ കർത്താവെ നന്മയുടെ മകുടം ചൂടി കുരിശി മേൽക്കടന്ന രക്ഷക അവിടെ സഹിച്ച ത്യാഗം കണ്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും നന്മയുടെ പ്രതീകമായി ഭൂമിയിൽ ജീവിപ്പാൻ വക്രതയും കോട്ടമുള്ള തലമുറയുടെ മധ്യത്തിൽ നിഷ്കളങ്ക മക്കളായി ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വചനം കെട്ട് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എല്ലാവരെയും ആശീർവദിക്കണമേ എല്ലാ നന്മകളാലും നിറയ്ക്കണമേ യശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്